、吉野です。えー、今日はですね、うちのスマートブライダルで何人も優秀な婚活コンシェルジュということで、ね、カウンセラー、婚活カウンセラーがいるんですが、その中でうちの一番弟子をね、ちょっと今日はご紹介を<笑>しようかなと思ってます。ということでね、よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さて、じゃあ早速ね、名前からお願いします。はい、皆さんこんにちは。山本太子と申します。よろしくお願いします。ニックネームはタイちゃんって呼ばれてます。はい。に呼んでください。と<笑>いうことです。で、あの、ちょっとタイちゃんね、あの、今担当してる業務を、あの、ちょっと教えてもらっていいですかはい。今は、あの、カウンセラーとしてお見合い調整もしてるんですけれども、会員さんを持って婚活のサポートも実際しています。あとは、スタッフがスマートブライドルの中にも、あの、たくさんいるので、そのスタッフの方たちを裏で、あの、統括するような業務もしております。あとはですね、あの、IBJ 公認の、あの、アンバサダークラブというのもありまして、それが、あの、代表の吉野が、あの、リーダーを務めてるんですけれども、それの、とスタートアップマッ,あマッチメーカースタートアップという漢字グループの漢字メンバーも、私の方で担当をしています。とということでね実はねあの一般的に婚活コンシェルジュとかね婚活カウンセラーっていうとこうカウンセラーとして会員さんのサポートだけかと思うんですけど実は彼女すごく有望な方なのでそれだけでねもう会員さんのお見合い調整もしたり会員さんの対応をするっていう以外にもうちのスタッフたちの統括っていうこともやっていたり実はねあの創業時からもねちょっと彼女を時々巻き込んで状況を話をしたりとかしながら一緒にね会社の運営方針っていうのもね、うん、一緒にちょっと相談をしてるってことなので、はい、実はなかなかね、表には出てきてないんですけれど、そういうような、えー、立場になってるってことなんですよね。じゃあね、ちょっとね、あのー、じゃあなんかちょっと名前出てきたけど、マッチメーカースタートアップって何なのよっていうね、はい、ちょっとね、そういうね、あのー、話のこともちょっとしたいなというふうに思ってます。そもそもね、マッチメーカースタートアップとは何っていうことなんですけれども、はい。まあ何っていう,<笑>もうむしろ代表の吉の方がよく分かっあの知ってるっていう感じかもしれないですけど<笑>私の方から説明をさせていただくと<笑>、うん、あの先ほどもちょっとお伝えしたんですが、うん、IBJ の公認のアンバサダークラブというのがありまして、うん、それはあの中央堂さんがこう交流の場を持つこうクラブなんですけれども、うん、そ,こそ,れのそれが、まあ、マッチメーカースタートアップという名前であのやっているクラブになります。趣旨としてはその結婚相談所の経営者たちの学びの場を作っているんですよ。ね。ね。<笑>そうそうそう。あのー、だってね、あのー、IBJ が公認のクラブっていうことなんですけれども、これを作るためには、会員数だったりとか、いろんな実績をたくさん上げてないといけないんですね。で、それで、あの、そういう人たちを IBJ の本部の方が認めて、その人が、じゃあ、どういう学びの場を作るかっていうのをね、自分がリーダーとなってやってるんですが、本当に、本当もう、上位数パーセントの実績を上げてる。カウンセラーさんが作っているでその中でいくつもある中も私も一つ作ってるっていう感じなんですけれどもこのメンバーがね今かなり人数が集まって200社の結婚相談所の経営者が私たちのもとで勉強を今しに来てくれてるっていうなんかそういうねあの啓蒙活動って感じかな。ねなんかうん、結構結婚相談所っていわゆる悪質と言われるところもあれば良質と言われるところもあるし相談所ってレベル差がまちまちなのでこれをね高いレベルでみんな婚活をしたい結婚をしたいっていう人たちが確実に結婚できるようにってこういうね勉強の場を作っていてで私たちの方でもそういう知識の提供をしたりとかっていうのをやってるって感じなんですがそもそもねこれをね始めようと思ったきっかけっていうのがねあるんですよね。はいそうですね、うんまあ、新人で初めてこう結婚相談所を立ち上げた時って、うん、やっぱりこう、うん、横のつながりがねなかなかなかったりして、うん、やっぱり一人でこう頑張るっていうことが多かったりするんですけど、うんまあ、このグループを立ち上げることで横のつながりができたりとか、うん、たた縦のつながりが出てきたり、うん、斜めのたつながりができたりして、うん、本当に一人で悩むことがなくなったっていう、うん、これがきっかけにもなってますね。ねそうそう、うん、やっぱり一人ぼっちでね、あのやるよりかは、うん、みんなでお互いにギブし合って知識を、うん、し合いながら助け合いながら自分の会員さんをどうやって結婚できるようにするかっていうね、うん、これすごい大事にしているので、うん、こういうふうにお互い助け合って結婚ができる幸せな結婚できる会員さんを増やそうねってそんな志のもとにみんなで作ってる、はい、そんなグループ。ありますということですね、はい。だから主にマッチメーカーの活動っていうと、はい、あれね勉強会
会とかが多いかな。そうですね。ねはい、うん、勉強会よくやってますし、あのむしろこのグループがあるおかげで、うん、あの中田さん同士のあのコミュニケーションが取りやすくなったりとかするので、うん、お見合いがこう組みやすくなったりとか。うん構成の時もやっぱりそのコミュニケーションが取れるっていう意味で、うん、こう,うまく成功まで持ってきやすくなるっていうのでスマートブライダルも実際にグループ内でこう成功を出したりっていう実績もいろいろ作れてるのですごく有益なグループになっているなというふうに感じてます<笑>うちもねそうでもね他の,あの相談所の人とこのグループがきっかけでお見合いを組んだりとかして成功をしてるっていうのも何組も出てるので、はい、やっぱりそういった意味でもすごくいいですね。だかからら普段あの勉強会みんな、ね、オンンラインでうち本当に北海道から、うん沖縄でもちろん海外の結婚相談の経営者もこのグループに入っているので、うん、オンラインで Zoom でつないで勉強会をしたりとかっていうので、うん、吉野組長の豆知識みたいなこの間ねプロフィールの作り方って言ったりとかね、はいはい、めちゃくちゃ勉強になるんですよ<笑>法律のこととかね、はい、いろんなのをやったりとかしてるっていう感じなんですよね、うんはい、アンバサダークラブの,、うん、あの勉強会いろんな私も出ましたけれども、うん、すごい一番多分集客で集客ってあれですけどこう、うん、中尾さんが一番多く参加してるのが、うんこのマッチメーカースタートアップなんじゃないかなっていうふうに私も思いますね今だって200社の結婚相談の経営者たちがうちに来てくれて、うんはい、まだねそのグループ作ってから1年半かな、うん、そうですね、うん、だけどそのペースで200社だからまたどんどんすごくて、うん、勉強会もすごくてあとはそれ以外に、ね、毎日ねあのフェイスブックのメッセンジャーグループがあってそこで、ねはい、例えばちょっとしたね相談質問とかもやるっていう、うん、なんかそういうのをやりながらお互いにアドバイスをして、うん、じゃあどうやったら行くっていうのを毎日毎日相談し合ってる、うん、そんな感じのことやってると。ですねはい、だからもう200社ぐらいでもう顔ぶれも本当にもう重鎮と呼ばれる、はい、アンモナイト化するぐらいな本当に素晴らしい歴史のある大先生もいれば、うん、今年開業したばっかりですって人もいると、うん、いう感じなので、はい、そういう人たちで揃っているとそんな感じかな。はいうんじゃあねあのまあ、そういうふうにナコードたち結婚相談所の経営者の横のつながりもすごい大事にしていて、うん、そこの幹部としてね彼女を一緒にあの、はい、私が立ち上げてえそこからあの一緒にその時から幹部として入ってくれてっていうのでやっているっていうことなんでそういった意味もやってますとじゃあ今度はナコード対ナコード対結婚相談所じゃなくて、うん、じゃあスマートブライダルの中でのタイちゃんの日々の話ちょっとこの話をしようかなと思うんですけども、はいまあ、ちょっとなかなかね TikTok 彼女 TikTok やってるんですけども。はいお願いしますね、TikTok と<笑>あとちょっとあと概要欄貼っとこうかなう、ね、TikTok の URL と、はい、あとインスタやってるんで貼っとくのよかったら見といていただければと思うんですけどその裏話っていうことでねちょっとたいちゃんの,あの本当ぶっちゃけでいいですかね私の顔を、はい、本当に出していってください<笑><笑><笑>あの働き方どうしてるのかなって、うん、なんかねそういうねお話をしたいなと思うんですけれども、はい、あの実際今どんな働き方をしてうちで働いてますかはい、えっと、スマートブライダルでは、うん、もうフルリモートでもう完全在宅でやっているので、まあ、もう本当に隙間時間とか、うんまあ、自分でスケジュール管理をできればどこでも仕事がしていいっていうような働き方なのですごく働きやすさを今感じているところです。今子供が実はあの4歳の子供がいるので子育てと家事といろいろ両立しながらやってるんですけれども本当このフルリモートっていうのの一番の利点だなと思ってるいい,いい点だなと思ってるのは、まあ、本当自分でタスク管理さえできてればほんあの早めにちょっとお迎えに行って子供との時間を取ったりとか本当通勤時間がないのでその分仕事に当ててオンとオフすごい切り替えをこう,うまく使い分けながら仕事ができるっていうのはなんか自分のこう仕事効率もすごくこう良くなったなっていうのはすごく感じるところですね、うん、だってリアルでたいちゃんと会ったのってこの1年で1回か2回、うん、いや本当そうです<笑>はじめましてみたいなすごいよくオンラインでは会ってるんですけどはじめまして<笑><笑>普段はねもう全然 LINE とかでね仕事のやり取りとかをしてたりとかするので、はい、リアルで会うって全然ないから、うん、実は今日会ったのも,もう彼女とは1年半の、うんあのーね、交際期間で交際期間って<笑><笑>どうなの<笑>付き合いなんだけど。<笑>ませんね、<笑>だけどあったのまだ2回か3回そうですね 3, そう3回かな3回ぐらいっていうぐらいですね,ねそうだからリアルでは会ってないので、うん、私も旅行先でね普通にやってるし彼女もだからどこでもどうぞみたいな感じで時間縛らないっていう感じでやってるので、うんまあ、まあそれもあってね私も不妊治療できたって話なんだけどね、うん、そうですね、うん、っていう感じでそんなことやってますね、うん、はい
ね、じゃあねちょっと、あのー、スマートブライダルの、うんまあ、働き方っていうところでね教えてもらったんだけれども、うんまあ、あれですよねというとやっぱりあれかな365日うちは営業なので、うん、営業してるし、はい、24時間いつでも相談 OK なスタイルにしているんだけれども大、うん、ちゃん実際働き方ってどういうふうに働いてる今は,今は、うんうん、そうですね移動時間がやっぱないので、うん、朝起きてまず自分が今日何をしなきゃいけないかっていうのをちょっとチェックをして、うん、その上でやらなきゃいけないことを優先順位をつけて、うん、あのやっていってるっていうところ、まあ、これは本当にスマートブライダルに入ってからこうすごくついた能力だなって自分は思うんですけど、うん、タスク管理がすごいできるようになったなっていうふうに感じてます<笑>、ね、何が優先順位で何を先にやっていかなきゃいけないのかっていうのを自分で管理さえできれば、うん、本当にちょっと隙間時間はあの、まあ、ランチに出るとか、うん、そういったことも自由にできるし一、まあ、日のスケジュールとしてはだいたいこう朝やってまた昼見てチェックしてとかあと LINE とかはあの常に見るようにはしてますけれども、うんうんね、自由に結構、ね、なんかお子さんと一緒にご飯を食べたりとかしてますね。私もないたいちゃんが何時から何時働いてか全然知らない。そうなんです。<笑>全然知らない。奇的な本当に働き、<笑>もう本当に今<笑>こうこの働き方って本当にすごいなって、ね、画期的だなって思いますね。うんいつ仕事してるのかいつ寝てるのかもしれない、はい、<笑>でもなんかこう信頼関係があるからこそこういうのってできるんだなっていうふうに思っているので、うんうん、まあでもサボってるわけでもなくでもやってますよっていうことはしっかりアピールはしなきゃいけないかなと思ってます<笑>確かにアピールしてます<笑><笑>ということでねじゃあねあのー、スマートブライダルを外から見ていた立場、はい、そして中に入っての違いを教えてもらいたいんですけど、うん、たいちゃんね前ねもともと結婚相談所の他の結婚相談所の、ね、経営者だったんですよ、はいでそれで同じ業界の経営者として私のことを見ていて、うん、で最近、ね、ジョインしてくれて婚活コンシェージュってことで、ね、うちのスタッフたちの統括も全部やってくれてるんですけれども、うん、実際にこう外から見てた時の印象と中の違いと教えてもらいたいんですけど、うん、まず、ね、外から見ていたうちのスマートブライダルってどんな印象を持ってましたはいあの、まあ、もう舞さんの素晴らしさとか<笑>あのスマートブライダルっていうものはもう戦略的にっていうところで画期的なもの画期的に全部オンラインでやってるっていうのはもう本当に目で見て明らかに他の相談所と違うなっていうふうには思ってたんですけど、まあ、そもそも結婚相談所っていうイメージとしてはなんかこう結婚できない人が行くところとか、うん、おばちゃんな行動がおせっかいしてくれるみたいなそういったイメージがやっぱ私もこう自分がやっててもやっぱすごく強かったんですよ。うん、だけどこうスマートブライダーのところはなんか違うなともうぼ,わぼやっとしてるんですけど<笑>ぼ,やぼやっとやってるんですけど<笑>外から見てても<笑>、うん、これなんか違うぞここ、うん、戦略的全部オンライン対面がないのみたいな<笑>なんかこうぼ,、まあ、ぼやっとしてるんですけど<笑><笑>なんかよくわかんないそうそうなんですけど。<笑>もう本当戦,戦略的になんか婚活っていうものをやってるんだなっていうので何か何がなん,かなんかすごそうだなやばそうここの相談所っていうのはすごくあのそのやばそうってどういどういう<笑>これはねすごくいい意味のやばいです<笑>危険だぞこいつが<笑>そっちではなくよかったよかった、はい、っていうのはすごく漠然となんですけどね、うん、あのなんかここすごそうだなっていうのはずっと感じて、うんいましたね、確かにね、はい、結構採用手帳取ったりとか、はいね、いろいろ理事とかもバンバンやってるので、はいはい、結構数字も出してるからね、うん、な,なんか知らないけどなんかやばそう<笑>いやもうそ,それはもう本当どこの相談所の方かを可能性欄に聞いてもそうやって回答するんじゃないかなっていうぐらい<笑>、うんうん、なんかいやすご,すごいなっていうのは思ってましたけど。まあ、まだね、あの、序の口でした、それは。<笑>本当に、じゃ、実際に入って、<笑>はい、なんか、分かった、びっくりしたこととか、なんか、違いとかって、なんかありま、はい、ありました、ありました。で、うん、本当に、実際に、コンシェルジュになってから、思ったのが、うん、まあ、成功を排出できる理由が、本当によく分かったんですよ。うん、というのも、あの、他の相談所の中尾さんっていうのは、自分の経験軸で。アドバイスをしていくので、まあ、本当にそれぞれの仲人さんの経験値によって指導内容は変わったりするんですよね、うん、なので個人の見解で成功に導いていくっていうようなあのスタイルの方が結構やっぱ個人でやられてたりとかするので多かったりするんですけどスマートブライダルの場合は全てなんかもうすごい何か回し物みたいな回し物みたいになってますけどでもこれ本当なんですよ。全て戦略的かつ心理学とかに基づいてしっかり基づいているのであの全てに根拠があるっていうところなんですよねここが多分大きく違うところなんですよ。でこれは、まあ
こう外から見ててもなんとなくわかるんですけど中に入り込んだ時にもう全部の言葉全部全て会員さんにするサポートもそうだし、まあ、相手の仲人さんに対する言葉もそうだし全てこう根拠が意味がある。なんでこれをしなきゃいけないのかっていうのが全部こう意味があるのでこう腑に落ちやすいというかすごく納得するしあここまで考えている相談所誰もいないっていうのはもう本当にこうなんか<笑>。なんて言うでしょう、もう、もうその言葉に尽きるんです。<笑>なんかでもね、将棋とか囲碁の世界のね、うん、なんてもう一手先じゃないけど、二手三手先読んでやってるから。ね、はい、ね、もうここだけの話じゃなくて、じゃあその先に何があるのかっていうのも、全部考えられた上で。今があるっていう見方をしているので、いや、そこはすごく。もう他の相談所やってないんじゃないかなって。うん、あとはまあ結構会員さんへのね、はい、対応とかも結構まめだもんね。そうですね。うん、はい。もうあの返信のいつまでにっていうのも決まってますし、しっかりそれであのなんか連絡がね、うん、やっぱなかなかが取れないとかっていう相談所さんも、うん、お多いかもしれないですけど、なんかすぐ。返信もできるし、うん、まあ、するし、まあ、相談にも乗ってくれるし、やっぱ本当に寄り添ってる感というか。まあ、すごく強いなっていうふうに感じました。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、なんだかいろいろと違いを驚いたっていう感じだと思うんですが<笑>、はいですね、ということはやっぱ知識をたくさん入れないといけないということなんですけどじゃあ、ね、実際にこう、吉野についてというかこのスマートフォンについてここだけの話<笑><笑>なかなかね、ここだけの話でこういう名前られるんですけどす、ね、実際、私のところで一緒に働くメリットというかなんか一緒にやっててよかったことって何かありますか、うんはい、先ほどどもちょっとお伝えしたんですけど、うんまあ、タスク管理ができるようになる優先順位をつけて仕事ができるようになるので結構なんか仕事あれできるようになってるみたいな,<笑>なんかそういうことできるかみたいないやいやいやなんかそれがすごく身についてきているなっていうふうに思うのとうあとはすごくやっぱおわコミュニケーションを大事にあのしようっていう意識が自分の中でもあ起こるのでこれ,これが実際にこう仕事で。染みついてきたら家庭でもすごく活かせたんですよね、うん、夫婦関係でやっぱあ,あれ今私が言いたいこと伝わってるかなみたいな時があったりすると、うん、今私実はこういうふうに思っててこういうふうにしたいんだよねとかっていうふうに伝えしっかりコミュニケーション取れるようになったのでなんか前よりこう喧嘩喧嘩というか、うん、なんかこうぎくしゃくみたいなのがすごく減ったように感じてますね、うんはい、夫婦間コミュニケーションもねあの会員さんに説明するたいちゃんにすごくあのエビデンスの話とか科学的根拠とかいろんなことを伝えてうわーって積み込んでるんですけど。彼女も全部吸収もともとねあのレベルが高くてちょっと別の動画でね実は80歳の80代の男性を1か月で成功させた実績が感じあるので<笑>、はい、ちょっとその話は別の動画で話すのよかったらそれを見ていただければと思うんですけどもともとだから力がある上にうちのその科学的な根拠とかいろんな論文の話心理学をわーって詰め込んでてそれを身につけているので余計にねそういったものを身についているから実生活も生きるってことなんですけど。うんまあでも一方でね<笑>一方で、はい、もうもう愚痴りたいいっぱいいろんなたくさんのこと<笑>あると思うんですよ聞いちゃいますか<笑>私のことであったらもうデメリットというか大変なことってね、はい、ありますよねいっぱいねきっとあ,あの皆さんあのちょっと聞いてくださいね<笑>あのすいませんね聞いてください<笑>来た来た来た来たよ来たよ来たよ<笑>まあ。本当にあのー、これはねいい意味でも愛情がある厳しさなんですけどものすごい厳しいです。<笑>これねあの厳し本当に厳しいです。<笑>これはね一語一句厳しいです。<笑><笑>まあそれは否定はできない。<笑>はい。まあでもそれに対してまあやっぱりなんかこうただ単にガーッと怒られるこうこれだったら多分すごくこうえー、納得いかないってなると思うんですけど。全部にね、もう先ほども相談所の、あの、比べた時に言いましたけど、意味がある。これ指導にも全部意味があるので、なんか本当に腑に落ちるんですよ。あ、素直に、あ、そうだよね、っていうふうに納得できるので、厳しいんですけど、愛がありますね。愛あります。<笑>ありがとうございます。<笑>これ愛がなかったら本当に苦しいですよ。<笑>でも、いや
、確かに、あのー、会員、うん、私の会員さんになった方はわかると思うんですけど、うちスパルタ的な。まあ、どうや、結婚した後もそうだし、結婚相手はもう見つけるのは当たり前なんだけど、そうじゃなくて、その先の。幸せな結婚生活を大事にしてるんだけれども、うん、それって人の人生を背負うわけだから、うん。だから人の人生を背負う仕事をしてるんだから、うん、それなりの知識も必要だし。ちゃんと考えもそうだし、マインドを持たないといけないしっていうところもあるので、うん、結構ね、会員さんに対する言葉とか、うん、メッセージとか。あと他の対相談所に対する言葉とかも私全部後追いしたりとか、うんうん、なんならちょっと送る前にメッセージを抱いて<笑>全部チェックしてとかいうので<笑>あのやっているので層がない上に、うんうん、剪定を打ったりとか、うん、あとは言い方言い回しとかも相当気使ってるもんねそうですね神経すり減るね最初はもう減りました<笑>減るよね。それ減るわ。減るわ。減るわ。間違いない。で,でもその分なんか自分のレベルが少し上がったような感じがするというか。うだそれがやっぱり夫婦生活に来たりとか、いろんなコミュニケーションを取るときにすごくこう考えるように、うん、一回止まってこれで大丈夫かな、これで伝わるかなっていうふうに考えられるようになりました。とということでね、仲良しに厳しいっていろいろ言われてるんですが<笑>さらに<笑>お家をかけてもらうことを言おうかなと思うんですけどあのもう吉野に対してこ,これ直してもらいたいとかもうこれ変えてもらいたいとかなんかそういうのあるいいんですかいいですよ<笑><笑>いいですよ,いいですよどうぞ<笑>本当にたくさんの知識を、うん、あのギュッとこう詰めて毎日こう勉強をしている状態なんですけどもかなりね仕事を振って、まあ、ありがたいんですけどあのこう仕事振っていただいて<笑>ちょっとタスクを超える時がね、うん、あるんですよね、うん、でもちゃんとこなしてるよねもう,そもうついていくしかないっていう,うすごいんですよ<笑>、はい、あの本当に彼女もともと仕事が相当できる人だなと思っていて<笑>、えー、マッチメーカーの時もその幹部の中でどうするって話ももう私はこう上をポンポンポンポンっていくタイプなんですよ。でそれで抜けてるところを彼女が全部綺麗に埋めていってくれていて、マッチメーカーの時の打ち合わせも全部気づいた議事録取ってくれてたりとか、いろんなメモを取ってくれたりとか、会員さんのサポートとかね、私がこういう風にこういう風にした方がいいよって言ってたことをバーって言ってるのを彼女がこっそりとマニュアルに残してくれたりとかしてね、他のカウンセラーのためにってちょっとやったりとかしてくれてるっていうそういうことをやっているんですよ。だからすごい気を使ってくれていてもともと仕事できる人なんですけどキャッパー、この人あるのかなと思ってちょっと試そうかな試そうかなって振ってみると私にはキャッパーがあります<笑>全然こなしてるからあやっぱりキャッパーとか自分の限界って自分で決めるものじゃないんだなって彼女を見てて感じたってことですね。そうですね、まあ、本当になんか有益な情報をたくさんくれるのでそれを漏らしてはもったいないっていう思考なんですよ。どちらかというと。<笑>これをしたことで、私がこう何個でもレベルアップできるんだったら、ちょっと今きついけど、ちょっととりあえず忘れちゃいかんみたいな。どちらかというとそういうところもあるんですけど、まあ、あのキャパオーバーの時もございます。はい。ちょっとキャパオーバーがどれぐらい起きるか楽しみなんですけどね。<笑>彼女はキャパオーバーを起こすのに。<笑>なあ、本当になんか。まあ、この後別の動画でね話そうかなと思ってるんで、まあ、そっちを見てもらえればと思うんですけれども、まあ、相当ね実績があるすごい人なんですけれども<笑>まあそういう方が楽しんでやってくださってるっていうことなのでね、はい、こう安心して皆さんもあの婚活コンシェルジュコースだとね彼女だったりとか、はい、他のコンシェルジュがつくのでぜひね安心してもらえればと思いますということで、ね、じゃ最後ねちょっと見てる方へのメッセージっていうことでねあのもしよかったらたいちゃんどうぞなかなかねこういう話できないのでねそうですね、うん、はいなんか改めてしまいました<笑>改まってしまったんですけれどもあのいつも吉野舞子さんの,ちゃあの YouTube を見ていただきありがとうございますあの私も TikTok とか、うん、Instagram で配信をしているので、うん、ぜひ見ていただきたいなと思うんですけれども、まあ、あの本当に一人で悩まずにあのやっぱりサポーターがいるっていうところとあとはあの結婚日差せな結婚するためにあのこちらがあの、まあ、た,たまには鬼になり、うん、あのしっかり話を聞いたり寄り添ったりっていうふうにあの会員さんごとにいろいろ合わせてサポートをしていってますので本当に幸せな結婚するために一緒に活動ができたらいいなっていうふうに思ってます。ありがとうございますね、うん、本当にあの私はどちらかというとロジック派なんですけど、うん、彼女はそれに加えてもう
思いやりとか気遣いとかそういうのが本当にすごいのであのビシバシ鍛えられたい方は吉野<笑>、はい、だけど寄り添ってもらいたいのは大ちゃんみたいなね<笑>、はいまあ、他のうちのコンシェルジュも他にもすごく優秀ない<笑>、うん、いろんなタイプがいるので、うん、男性もいますし女性もいますし年配の人もいますし、うん、もうあの荒さのすごい素敵なハイスペックな女性もいれば、うん、っていう感じで本当にいろんな。うん方がいるので、まあ、あのみんなこうやってねお互いに切磋琢磨してやってるって感じですね。ということで今日ねうちのねあの一番ですというかなんかなんなら私こう言っちゃってんじゃないかっていう感じなんですが、ね、山本をねちょっと一人皆さんにねあのご紹介させていただきたいなと思って撮らせていただきました。よろしければねチャンネル登録と高評価まだ他のチャンネルっていうか他,他の動画で彼女のそのあの婚活成功の秘訣皆さんに対してアドバイス動画を、ね、この後取りって流しますよかったら見ていただければと思いますでチャンネル登録の高評価よろしくお願いしますそして、えー、概要欄の方には彼女の情報も貼っておきますのでよかったらそちらもチェックしてみていただければと思いますということでまた次回の動画でお会いしましょうさよなら